friends, welcome to our channel. Samalan to pudi daite after fix na orne software ana introduce ei nade. Ina namko pudi daite orne software ana. Ata ayde engine namko videos like effects aga gudka. Ata kan namale after fix na orne software lana jee nade. Namko just orne start ei. Namal adob after fix CC 2017 ana use ei nade. Namal kordal ayte orne video ke effect alam. പിന്നെ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മാറ്റ് പെയിൻറിങ് മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ട്രാക്കിംഗ് ക്യാമറ പ്രൊജക്ഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് മോഷൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഫിലിമിൽ കാണുന്ന മിക്ക മോഷൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ആനിമേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആനിമേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഷേപ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഒരുപാട് വരച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സി ജി വേർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതലും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ ഫിക്സിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് വിൻഡോസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഫിക്സിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോ ഒന്ന് ഔട്ട് വിൻഡോ ഒന്ന് ടൈം ലൈൻ വിൻഡോ നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ വിൻഡോയും ലെയേഴ്സിൻ്റെ വിൻഡോ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ ഒക്കെ ആക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രീമിയറിൽ ഒരു സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ കോമ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ പറയുന്ന മെനുവിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കോമ്പോസിഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഇതാണ് നമുക്കൊരു കിട്ടുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് റീനെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പ്രീസെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ഡി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വിത്തും ഹൈറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് ലോക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവലി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിക്സൽ എക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോ സ്ക്വയർ പിക്സൽസ് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രെയിം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ആണ് ഒരു ഫ്രെയിം പറയുന്നത് ഇനി റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഫുൾ ഹാഫ് തേർഡ് ക്വാർട്ടർ കസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഫുൾ എച്ച് ഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഒരുപാട് ഹാങ്ങിങ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വാർട്ടറോ ഹാഫോ തേർഡോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഔട്ട് എടുക്കുന്ന നേരമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നേരമാകുമ്പോൾ അതിനെ ഫുള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം കോട്ട് നമ്മൾ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗണ്ടറിലാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇൻ കേസ് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഈ കോമ്പോസിഷനെ നമുക്ക് പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ന്യൂ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എന്താണ് ന്യൂ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ ജസ്റ്
ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കളർ ഫില്ലും സ്ട്രോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത് ആ കളറിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ വിട്ടേക്കൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കപ്പോൾ താഴെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിൽ കാണാം ഓൾറെഡി ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ആ ലെയറിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പൊസിഷൻ സ്കെയില് റൊട്ടേഷൻ ഒപ്പാസിറ്റി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആങ്കർ പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആങ്കർ പോയിന്റ് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന് ആങ്കർ പോയിന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻ്ററിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് പാൻ ടൂളാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സൂം ടൂള് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ടൂള് ഇത് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ടൂൾസ് ആണ് പെൻ ടൂൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ടൂള് ബ്രഷ് ടൂള് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂള് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂള് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്തതാണ് ഈ റേസ് ടൂള് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനെ നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആങ്കർ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും പൊസിഷനും സ്കെയിലിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഷേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനിമേഷൻ ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കീ ബേസിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ കീ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫുൾ എച്ച് ഡി ഹാഫ് എച്ച് ഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് അതിന് രണ്ടാമത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാഫിൽ ഇട്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ഫുള്ളോട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ആനിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി വീക്കസ് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ